எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹெல்தி யூ ஹாப்பி ஹோம் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு சத்துள்ள ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் எள்ளுருண்டை அப்புறமா பாசி பருப்பு நெய் உருண்டையும் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு கப் எள்ளு எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ப்ரவுன் கலர் எள்ளு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த டைப் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் முழு உளுந்த வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் வெள்ளம் நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க முதல்ல நம்ம உளுந்த நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல கால் கப் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இதுல நம்ம வெள்ளத்தை சேர்த்து நல்ல மீடியம் ஹீட்ல கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது சூடா இருக்கும் போது நம்ம இப்ப வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வடிச்சு எடுக்கும் போது கல்லு இல்ல டஸ்ட் எதுவும் இருந்தா வந்துரும் இப்போ நம்ம எள்ளு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா திரண்டு வர்ற வரைக்கும் நீங்க அரைச்சிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விடுறது தெரியும் இது நமக்கு ரெண்டு தடவை அரைக்க வேண்டி வரும் சோ இதை ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டிடலாம் ரெண்டு கப்பு எல்லையும் நீங்க அரைச்சி எடுத்ததும் இப்ப நம்ம இதுல உளுந்த மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம இதுல வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி பிசைஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அவ்வளோத்துக்கு ஊற்றிக்கோங்க நான் ஃபுல்லாக இப்போ ஊற்றி பேச போகிறேன் எல்லாம் இப்போ நல்லா சேர்ந்ததும் கையை வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க ஈஸியாக வரும் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருண்டை வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தா வர வரைக்கும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்க இருக்கிற மிச்ச மாவுல பிடிச்சிக்கோங்க இந்த அளவு மாவு எனக்கு பதினஞ்சு உருண்டை சரியா வந்துச்சு ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம இவ்வளவு அழகாக ஹெல்த்தியான உருண்டை செஞ்சாச்சு இது வீட்டில் வளர்ற பசங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க ஸ்பெஷலி டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா இது செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது 
இதை நீங்க ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வெளியிலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடலாம் பாசிப்பருப்பு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளம் அரை கப் ரெண்டு ஏலக்காய் நெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம இப்போ பாசிப்பருப்பை போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல மெல்லிய நெருப்பில் கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஆறுனதும் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி மாவாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க வெள்ளத்தை சேர்த்து மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கரைஞ்சதும் சூடு இருக்கும்போதே வடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஏலக்காய் தோலை எடுத்து சீட்ஸை மட்டும் நம்ம இப்போ எடுத்து நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா இடித்து இல்லைன்னா அரைச்சி பொடியாக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம மாவு சேர்த்த மாவு உங்களுக்கு மையா அறப்படலைன்னா நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் இப்போ ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளத்தை நீங்கள் உருக்காமல் நல்ல வெள்ளமாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சுகர் சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் சுகரை நல்லா அரைச்சி எடுத்து இப்போ நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய்யை உருக்கி இதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்ந்ததும் இப்போ நம்ம இதில் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு சூடாக இருக்கும்போதே நல்லா பிடிச்சி எடுத்துருங்க இது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன உருண்டையாகவே பிடிச்சிக்கோங்க நெய் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்து நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம பாசிப்பருப்பு நெய் உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இது பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லது வேற நம்ம பாசிப்பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால அதில் இது நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ நிறைய அயன் புரோட்டீன் சத்து நிறைய இருக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கூட நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் இதில் நான் வெள்ளம் வந்து சிறப்பாக யூஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் சூவியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கேன்ட்டு கமெண்டில் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்